Life is a winding road No telling where it goes Driving through days and nights Won't stop for traffic lights And I Keep on searching for my highs You can say I lost my mind I will keep on holding আসসালামু আলাইকুম আশা করছি যে যেখান থেকে আজকের ব্লগটা দেখছেন সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন সুস্থ আছেন শুরু করছি আমাদের নতুন আরেকটা ব্লগ আমরা মেক্সিকো যে ঘুরতে গিয়েছিলাম ক্যানকুন তো সেটারই সেই ট্রিপেরই আরেকটা ভিডিও তবে আজকের ব্লগে আমি ট্রাই করব সব কিছু আর কি টান করার জন্য কারণ আমি আরও বেশি বড় করতে চাচ্ছি না আমাদের আমাদের এই ট্রিপের ব্লগটা তো দেখা যায় যে ব্লগ একই জায়গার কয়েকটা দিলে পরে আর কোনো ভালো লাগা থাকে না তাই ভাবলাম যে এই আমার দুটো ব্লগে আমাদের এবারে ট্রিপটা আর কি শেষ করে দেই তো যাই হোক আমি গত ব্লগে আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম আমাদের যাওয়ার সব কিছু আর তখন বলেছিলাম যে আমাদের এই ট্রিপে এখানে ঘুরতে আস আসার মানে রিজর্টে ঘুরতে আসার কেমন কি খরচ পড়েছে ফ্লাইট রিজর্টে তারপরে হচ্ছে আমরা বাইরেও ঘুরতে গিয়েছিলাম বাইরেও খাওয়া দাওয়া করেছি সব কিছু মিলে আমাদের যে খরচটা পড়েছে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আমরা তো ক্যানকুন আর যেই রিজর্টটিতে আমরা এসছি সেটার নামই এখন পর্যন্ত বলা হয়নি তো আমি স্ক্রিনেও নামটা দিয়ে দিব যদি কেউ আসতে চান এই জন্য তো এটা হচ্ছে ড্রিমস আর ন্যাচারা রিজর্ট অ্যান্ড স্পা স্পার জন্য খুবই ভালো যাদের বাচ্চা আছে তারা হচ্ছে ডে কেয়ারে বাচ্চা রেখে আপনারা স্পা করাতে পারবেন তো সে ধরনের সুযোগ সুবিধাও আছে আমরা এসছিলাম হচ্ছে হলিডের মধ্যে ক্রিসমাস ছিল তখন তো সেই সময় আসলে পরে কেমন কি খরচ হবে সেটা আপনাদের একটা আইডিয়া হয়ে যাবে তো যাই হোক অবশ্যই ব্লগটা দেখতে থাকুন আমি শেয়ার করব আমাদের আসার পরের দিন আজকে ছিল তো এই পরের দিন বর্ণাদের ফ্লাইট ছিল ওরা এসছে তো একসাথে আমরা সকালবেলা নাস্তা করলাম Life is a winding road No telling where it goes Driving through days and nights Won't stop for traffic lights And I একদম নতুন দেখো না এই জন্য এই ঠোঁট ফুলারা দেখতেছে রিজর্টটা খুবই সুন্দর আমি কিন্তু পছন্দ করি বেশ কয়েকটা দেখা হয়েছিল তার মধ্যে আমার কাছে এটাই বেশি ভালো লেগেছিল আসার জন্য 
তো যাই হোক আমাদের সিয়ারার অবস্থা দেখায় একটু এই যে মুখের মধ্যে আমি এক চিমটি কলা দিয়েছি সে পুরাটা সময় এরকম মুখের মধ্যে নিয়ে বসেছিল তো যাই হোক আমরা এখন লেজি রিভারে নামবো সবাই মিলে ভালোই মজা হচ্ছে বাট এখানে এত বেশি গরম ছিল আর গরমের মধ্যে যদি ছোট বাচ্চার পেছন পেছন দৌড়াতে হয় তবে দেখা যায় অনেক বেশি অস্বস্তি লাগে কিন্তু যদিও আজকে অত বেশি খারাপ লাগে নি আমার কারণ হচ্ছে আমরা তো পাড়ির মধ্যেই ছিলাম যে কারণে সিয়ারাকে নিয়ে অত বেশি আর কি কষ্ট হয়নি তবে সব কিছু থিঙ্ক করলে দেখা যায় যে ছোট বাচ্চাদেরকে নিয়ে যারা কেবল হাঁটা চলা শুরু করেছে ওদের অনেক বেশি ইন্টারেস্ট থাকে এদিকে দৌড় দেয় ওদিকে দৌড় দেয় তো আসলে এদেরকে নিয়ে অন্য কোনো দেশে ভ্যাকেশন না নেওয়াটাই ভালো এটা আমার এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করছি কারণ সিয়ারা যেহেতু এখন নতুন নতুন হাঁটা শুরু করেছে ওর পেছন পেছনে আমার থাকতে হয়েছিল পুরোটা সময় আর দেখা গেছে যে বাইরে গেলে ও ওর ড্যাডির সাথে ও থাকতে চায় না একদম আমার সাথে এমনভাবে লেগে থাকবে যে আমি কোনো আর স্বস্তিই পাই না তাই আমি ঠিক করেছি এই ব্যাচারি আর একটু বড় না হওয়া পর্যন্ত আমি আর কোনো ভ্যাকেশন নিচ্ছি তবে আজকে সিয়ারার স্বামী দুজনে অনেক এনজয় করছে পানিতে থাকা অবস্থায় বৃষ্টি শুরু হয়ে যায় তো এরপরে তাড়াহুড়া করে বাচ্চা কাচ্চা নিয়া রুমে চলে আসি ফ্রেশ হই কফি খাই বৃষ্টিটা এনজয় করি তারপরে চলে আসি খাওয়ার জন্য খাওয়া দাওয়া শেষ করে এরপরে যাব আবার বন্যার রুমে চা খেতে এই যে আমরা বাঙালিরা যেখানেই যাই সেখানেই কিন্তু আমাদের ঐতিহ্য ক্যারি করি যারা চা পাগল আমাদের এই যে বর্ণা সে রাইস কুকার নিয়ে এসছে এরকম আর কি রিজর্টে সে রুমে বসে চা বানিয়ে তারপরে আমাদেরকে খাইয়েছে তো যাই হোক আমি যদি অত বেশি চা পাগল না আমার এক কাপ কফি হলেই হয়ে যায় আর কি সারাদিনে দুইবার খেতে ইচ্ছে হয় বাট আমার বাচ্চার জন্য খাই না একবারই খাই আর না খেলে একদম পাগল পাগল লাগে ওই যে চা প্রেমীদের মতো সন্ধ্যার চায়ের আড্ডা শেষ করে এরপরে আমরা রেডি হয়ে চলে আসি ডিনার করার জন্য হিবাচিতে তো এখানে আমরা যে যেই রেস্টুরেন্টেই খাই না কেন আমাদের কিন্তু আলাদা করে আর পে করতে হয় না কারণ সব কিছুই এই রিজর্টের খরচের মধ্যে ইনক্লুডেড
Life is a winding road No telling where it goes Driving through days and nights Won't stop for traffic lights পরের দিন খুব সকাল সকাল উঠে রেডি হয়েছি এখন নিচে যেয়ে খাওয়া দাওয়া করে তারপরে হচ্ছে একটা আইল্যান্ডে আমরা ঘুরতে যাব। তো অলরেডি আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ এখন গাড়ির জন্য ওয়েট করছি আজকে সারা দিনের জন্য আমরা একটা গাড়ি রেন্ট করি সারা দিন বলতে হচ্ছে ফেরি পর্যন্ত যাব তো একটা আইল্যান্ডে যেখানে আর কি যাব আমরা আইল্যান্ডটা হচ্ছে ইসলাম মহারেজ তো ওখানে যে ঘোরাঘুরি করে আবার যখন ব্যাক করব এই গাড়িটা আমাদেরকে আবার নিয়ে আসবে তো এরকম একটা রেন্ট করা হয়েছে তো ফেরিতে যেতে হবে ওই আইল্যান্ডে দেশের মতো আমরা এখন ফেরি খাটাচ্ছি তো এখানে ফেরিতে চড়ার জন্য টিকিট কাটার জন্য বেশ বড় একটা লাইন যে কারণে অনেকক্ষণ আমাদের ওয়েট করতে হয়েছে আর বাইরে ছিল প্রচণ্ড গরম তো এই গরমের মধ্যে একটা ভুল কাজ করেছি যে ছোট হাতে রাখা যে ফ্যানগুলা সেগুলো আমি নিয়ে আসি নিয়ে পার তো আসলে এত গরম পড়বে বা অস্বস্তি লাগবে এটা জানল অবশ্যই একটা ফ্যান নিয়ে আসতাম তো এই ভুলটা কেউ করবেন না যদি কেউ এই সময় আর কি বেড়াতে আসেন ঘুরতে আসেন অবশ্যই ফ্যান ক্যারি করবেন সাথে করে ছোট আর বাচ্চা থাকলে ওদের জন্য তো এটা খুবই দরকার তো খুবই আর কি কষ্ট ফিল করেছিলাম তো আমরা এখন ফেরিতে বাইরেটা এনজয় করতে করতে যাচ্ছি হাওয়া বাতাস খেতে খেতে আর নিচেও জায়গা ছিল বসার জন্য তো ওখানে আর আমরা বসিনি কারণ হচ্ছে উইন্ডো দিয়ে কোনো কিছু আর দেখা যায় না তো আমরা যেহেতু ঘুরতেই এসছি উপরেই বসি যে হাওয়া বাতাস খেতে খেতে যাব আর চারদিকটা দেখব ভালোই লাগছিল ফেরিতে পুরো একদম দেশের মতো একটা আমেজ আর কি সবাই মিলে তো যাই হোক আমরা যে আইল্যান্ডটিতে এখন এসছি এখানে স্কুবা ডাইভিং করা যায় স্নোরকেলিং করা যায় তারপরে হচ্ছে স্কুটারে ঘোরা যায় আরও অনেক ধরনের ফান করতে পারবেন তো চলে এলাম আমরা আইল্যান্ডে খুব বেশি সময় লাগেনি ফেরিতে তো এখন হচ্ছে আমাদেরকে খেতে হবে দুপুরের আর বাচ্চারা যেহেতু সাথে আছে খাওয়া দাওয়াটা আগে করতে হবে রেস্টুরেন্ট খুঁজবো এখন কোথায় খাওয়া যায় তো আমরা আইল্যান্ডে এসে প্রথম যেটা করি একটা সি ফুড রেস্টুরেন্টে আসি খাওয়ার জন্য তো এরপরে আমরা ঘুরতে বের হবো তো যাই হোক আমার ব্লগটা প্রায় শেষ হয়ে যাবে তাই আমি আর কি শেয়ার করি যে আমাদের এই ট্রিপে টোটাল কেমন খরচ পড়েছে তো আমাদের তো হচ্ছে আসার ফ্লাইট যেটা ছিল তো আমাদের চেকিং ব্যাগের জন্য দুইটা ব্যাগের জন্য আলাদা পে করতে হয়েছে লাগেজের জন্য তো যাই হোক 
ওখানে আমাদের চারজনের জন্য আর কি ফ্লাইটে তেরোশো চুয়াল্লিশ ডলার্স পড়েছে তারপরে লাগেজের জন্য পড়েছিল দুইশো ছেষট্টি ডলার্স আর রিজর্টের যেই কস্টটা ছিল আমাদের খাবার দাবার সব কিছু ইনক্লুডেড ছিল সেটা তিন হাজার ডলার্স তো এখানে আমাদের মোট মাঠ আর কি চার হাজার আটশো বাইশ ডলার্স হয়ে যায় আর আমরা যেহেতু এখন বাইরে ঘুরতে এসছি এই বাইরে আর কি গাড়ি আলাদা রেন্ট নেওয়া তারপরে হচ্ছে ফেরির জন্য খাওয়া দাওয়ার জন্য সেটা আবার আলাদা কস্ট ছিল যেটা আর কি টোটাল চোদ্দোশো একাত্তর ডলার্স আর কি পড়েছে তো কার রেন্টের জন্য আমরা তিনশো ছত্রিশ ডলার্সের মধ্যেই আর কি কার রেন্ট করতে পেরেছিলাম আসা যাওয়া মিলিয়ে আর কি আর সেই সাথে ফেরির জন্য তিনশো পঞ্চান্ন ডলার্স ওরা চার্জ করে এরপর লাঞ্চের জন্য আমরা যে লাঞ্চ করে যাই সি ফুড রেস্টুরেন্টে ওটাও আমি বলি জাস্ট আপনাদের হচ্ছে ধারণার জন্য ওখানে চারশো পঁয়ষট্টি ডলার্স পড়েছিল আমরা যে ইলেকট্রিক স্কুটারটা এখন রেন্ট নিয়েছি দুই ঘন্টার জন্য তিনটা স্কুটার এখানে তো তিনটা স্কুটারের জন্য আমরা টু ডলার্স পে করি বাংলাদেশি অটো রিক্সা তো অটো রিক্সায় আমরা ভালোই এনজয় করেছিলাম তো যাই হোক আমাদের এই ট্রিপে আর কি আমাদের শুধু ফ্যামিলির জন্য বাইরে ঘোরা খাওয়া দাওয়া সব কিছু মিলিয়ে রিজর্ট সব কিছু মিলিয়ে আমাদের পাঁচ হাজার একশো উনানব্বই ডলার্স আর কি খরচ পড়েছে আমরা কিন্তু দামি ম্যাঙ্গো খেয়েছিলাম এর মধ্যে দেখাবো আমি সেটা কত ডলারের কয়টা ম্যাঙ্গো তো ঘুরতে ঘুরতে আমরা এখন একটা জায়গায় এসে নামি এখানে একটু আবার ছবি তুলেছিলাম সবাই মিলে আর কি জায়গাটা অনেক বেশি আমার কাছে ভালো লাগে এই যে নারকেল গাছের জন্য তো ভাবলাম যে এখানে নামি একটু ছবি তুলি কয়েকটা ছবি তুললাম তো যাই হোক আসলে হলিডের সিজনে আসলে যেরকম আর কি প্রাইসটা সব কিছুই একটু বেশি থাকে হলিডে সিজন ছাড়া আপনার এলে দেখা যাবে যে এর অর্ধেকের মধ্যেই সব কিছু হয়ে যাবে বাইরে ঘোরাফেরা খাওয়া দাওয়া তারপর রিজর্ট ফ্লাইট সব কিছু মিলে আর কি দেখা যাবে যে আপনারা আর অনেক কমে ঘুরতে আসতে পারবেন তো আমাদের আসলে হচ্ছে সবাই তো জব করে তো তাদের ছুটি সব সময় মিলে না তো দেখা যায় যে এরকম সবার আর কি সুবিধার্থেই আমরা এই টাইমটা আর কি বেছে নিয়েছি ঘুরতে আসার জন্য এই যে এই দামি ম্যাঙ্গো এখানে আমরা দশটা আম কিনেছিলাম ওদের আর কি এখন নাকি সিজন না যে কারণে ওরা অনেক বেশি দাম রেখেছিল আমাদের কাছ থেকে এই দশটা আমের জন্য ওরা আমাদেরকে চার্জ করে সিক্সটি ফাইভ ডলার্স সিক্সটি ফাইভ ডলার্সের সব থেকে দামি আম আমরা আর কি খেয়েছি আমাদের এখানে ইউএসএ লাইফে আর কি মেক্সিকো যে তো যাই হোক ওখান থেকে আবার একটা সুন্দর জায়গায় চলে আসি খেয়ে ফান টান করে আর কি আসি এখানেও একটু ছবি তুলি জায়গাটা ভীষণ সুন্দর ছিল তো সব জায়গার তো আসলে নামও জানি না তো যাই হোক অচেনা অজানা অদেখা জায়গা সব কিছু মিলিয়ে অনেক ভালো সময় কেটেছে আলহামদুলিল্লাহ এটাই সব থেকে বড় কথা আইল্যান্ড থেকে ফিরে আবার হচ্ছে ফ্রেশ হয়ে শাওয়ার নিয়ে রেডি হয়ে আর মেয়েদের রেডি হওয়া তো বলছেন সময় লাগবে আর তার উপরে যদি থাকে বাচ্চা তো যাই হোক রেডি হয়ে আমরা চলে আসি আবার ওর ডিনারে তো এই এভাবে আসলে সময় মনে হচ্ছিলো যেন দৌড়াচ্ছিল আমাদের এই যে পাঁচ ছয় দিন কিভাবে যে গেছে দৌড়ের উপরে বাচ্চা নিয়ে একটার পরে একটা প্ল্যান সমস্যা নাই খাওয়া দাওয়া শেষ করে আবার এদিকে আসি আর রাতের বেলা বিভিন্ন ধরনের শোট চলে গান টান আর কি তো একটু দেখলাম বাট গরমের জন্য বসা যাচ্ছিল না অনেক বেশি মানুষ থাকলে মনে হয় যেন বাতাসটাও আটকে যায় এরকম তো বাচ্চাদের নিয়ে ভেতরে এসে বসলাম ওরা প্লে করছে 
এই যে গরমের জন্যই বেশি আর কি অস্বস্তি ফিল করেছি আমি সিয়ারাকে নিয়ে তো যাই হোক পরের দিন সকালবেলা আবার শুরু আর একটা সুন্দর সকাল তো সকালবেলার নাস্তাটা আজকে রুমেই অর্ডার করা হয়েছে কিভাবে কিভাবে যেন আমাদের সময়টা কেটে গেল আগামীকাল আমরা চলে যাব আমরা এখানে এসেছিলাম হচ্ছে ফাইভ নাইটস আর সিক্স ডেজের ট্রিপে তো সময়টা কেমনে কেমনে চলে গেল বুঝতেই পারলাম না তো আজকে ভাবলাম যেহেতু আজকে যাবার আগের দিন কাপড় চাপড় যেগুলো সব এনেছিলাম ছবি তোলার জন্য কাজে লাগানো হয় নাই আজকে দিন শুধু কাজে লাগাবো আর কি কাপড় চাপড়গুলা এই জন্য রেডি হয়ে আর কি বের হচ্ছি আর কি Life is a winding road No telling where it goes Driving through days and nights Won't stop for traffic lights And I I really want to know really want to know If I Let me figure out where the road goes from falling down i will keep on searching for my highs you can say i lost my mind i will keep on holding my head high even if the sky is falling down ei gorome ar baire na tai abar chole alam rome mane khub beshi khon thaka jane goromer modhei kapor chopor pore তো আমরা তো আসলে কোথাও ঘুরতে গেলে দেখা যায় ছবি না তোলা পর্যন্ত মনে হয় যেন মন ভরে না একটা সুন্দর ছবি হলে মানে সারা দিনটা অনেক ভালো যায় এরকম মেয়েরা মেয়েরা আর কি যদি আমার মতো কেউ হয়ে থাকেন চিন্তা ভাবনা তো যাই হোক আমার একটা ছবি ভালো হলেই আমার দিন একদম খুব সুন্দর আমার ভ্যাকেশন ভ্যাকেশন অনেক সুন্দর হয়ে যায় আর ছবি যদি পচা আসে বা ছবি যদি মনের মতো না হয় তবে আমার সব শেষ যাই হোক ছবি তুললাম গরমের মধ্যে রুমের মধ্যে এসে আবার আমার মেয়েকে একটু চেঞ্জ করে করে একটু সুন্দর সুন্দর ছবি তুলে দিলাম এটাই আমাদের মেমোরি এরপরে দুপুরে তো ওই ফাঁকে খাওয়া দাওয়া হয়েছে সব কিছু আসলে ছোট ব্লগে শেয়ার করা যায় না রাতের বেলা ইটালিয়ান একটা রেস্টুরেন্টে খাইলাম খাওয়া দাওয়ার পরে চলে আসছি একটু আর কি টাকা খরচ করার জন্য এখানে এই যে গিফট শপে বেশ সব কিছু অনেক আর কি দাম ছোট ছোট জিনিসও দেখা যায় যে চব্বিশ ডলার পঁচিশ ডলার এরকম আর কি দাম এখানে একদম ছোট জিনিসটাও এই দাম আর কি তো যাই হোক কিছু গিফট কিনলাম এখানে যারা যারা এসছে আমার সাথে ওদের জন্যই কিনলাম আর আমার নিজের জন্য যেহেতু নিজের জন্য কিনছি তাই ওদেরকে আর কি গিফট করলাম এগুলো কেনাকাটা করে এই যে মাত্র আটটা জিনিস কেনে এত সুন্দর একটা ব্যাগ আমি ফ্রি পাইছি সুন্দর না বিচে যাওয়ার জন্য অনেক সুন্দর একটা ব্যাগ পাইছি তো যাই হোক এই সুন্দর ব্যাগটা পেয়ে তো আমি মহা খুশি তো এরপরে এই যে সকাল বেলা আজকে আমরা চলে যাব আজকে সকাল বেলা উঠে ভাবলাম যে এই এই মেমোরিটা একটু ধরে নিয়ে যাই যে সকাল বেলা তো আবার কবে না কবে দেখি এই সুন্দর রিজর্টের সকাল বেলা রাতে ঘুমের সময় সিয়ারাকে রেডি করে রেখেছিলাম ফ্লোরিটা নিচ্ছি না সাথে করে আর এখানেই রেখে যাব লাগে সব কিছু রাতেই গুছিয়ে রেখেছি আর রাতের বেলা আবার আমাদের সকালবেলার খাবারটা অর্ডার দিয়ে রেখেছিলাম যাতে টাইমলি খাবারটা রুমে দিয়ে যায় তো খাওয়া দাওয়া করে আমরা এরপরে এখন এই তো আমাদের গাড়ি চলে এসছে এয়ারপোর্টে চলে যাব সাথে করে নিয়ে যাচ্ছি অনেক অনেক সুন্দর সুন্দর মেমোরি এরপরে চলে আসি জামাইয়ের টাকা আরেকটু স্পেন্ড করব বলে ভিক্টোরিয়া সিক্রেটে ঢুকে যাই এয়ারপোর্টের মধ্যে তো এখানে এসে একটা পারফিউম কিনি তারপরে হচ্ছে ফ্লাইটে উঠি আর কি পারফিউমটা পেয়ে তো অনেক খুশি আমি তো এখন ওয়েট করছি আমাদের ফ্লাইটের জন্য The knock knock bolt is the knock knock open the door <laughs> Oh bhaiya theke takaile lajja pai bujlam look at this আর কত সুন্দর ভ্যাকেশন ছিল আমার এখন মনেই নাই যে আমার মেয়ে কি প্যারা দিছে আর কি ওর পিছনে আমার দৌড়াইতে হয়েছে সারাদিন গরমটার মধ্যে তো যাই হোক এখন হাসিনা আপার গাড়ে এসে আমরা চড়ছি তারে একটু কষ্ট দেওয়ার জন্য 
আপারে কিন্তু আমরা ইনভাইট দিয়েছিলাম যাওয়ার জন্য কিন্তু আপাই তার কাজের জন্য চাইতে পারে নাই সো অনেক কিছু সে মিস করছে তো এই জন্যই তার ঘাড়ে এসে চড়ছি যে এখন খাওয়া দাওয়া করিয়া তারপরে আমরা বাসায় যাবো তো যাই হোক সেই সাথে আমার ব্লগ শেষ সবাই অনেক ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ